ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ எயித்து நியூ புக்கில் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் டேமில் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா அளவீட்டியல் அளவீட்டியல் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இயற்பியல் அப்படின்றது இயற்கை மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகளை பற்றி படிக்கிறதா அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகளை பற்றி குறித்த படிப்பு தான் இயற்பியல் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயற்பியல் தான் அறிவியலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாட பிரிவுகளுக்குமே வந்து என்னென்னா அடித்தளமாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அளவீட்டியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மதிப்பு தெரிஞ்ச அளவோட மதிப்பு தெரியாத அளவை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்குறதா அளவீட்டியல் தெரிஞ்சதோட தெரியாததை ஒப்பிட்டு பார்க்குறதா அளவீட்டியல் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்னா மூன்று காரணிகள் வந்து தேவைப்படுது என்னென்னா ஒரு கருவி திட்ட அளவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அழகு இது மூணும் தேவைப்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த கருவி அப்படின்றது என்ன அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்ப்போம் ஒரு புத்தகத்தோட நீளம் அப்படின்றது பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் நீளம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து அந்த இயற்பியல் அந்த அளவு அளவுன்றதை கொடுக்குறாங்க அதாவது அளவுகோல் வச்சு தான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து அளவு இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கருவி தான் அளவுகோல் அதுதான் வந்து அந்த கருவி பதினஞ்சு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா என் மதிப்பு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது அழகு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து அழகீட்டு முறைகள் அழகீட்டு முறைகளில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உலகத்தில் பல்வேறு பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து பல்வேறு விதமான அழகீட்டு முறைகளை வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா எஃபிஎஸ் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஃபிஎஸ் அப்படின்றது ஃபுட் பவுண்ட் செகண்டு சிஜிஎஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா சீன்றது சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்டு எம்கேஎஸ்ன்றது மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்டு இது ஒவ்வொன்றுமே நீளம் நிறை காலத்தை குறிக்கக்கூடிய அழகுகளாக இருந்திருக்கு நீளம் நிறை காலம் நீளம் நிறை காலம் இந்த மாதிரி நீளம் நிறை காலத்தை வந்து குறிக்கக்கூடிய அழகுகளை தான் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் வந்து அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து மக்கள் ஒவ்வொரு விதமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதில் சிஜிஎஸ்ஸும் எம்கேஎஸ்ஸும் இந்த சிஜிஎஸ்ஸும் எம்கேஎஸ்ஸும் வந்து என்னென்னா எஸ் இந்த இரண்டு எஸ்ஐ அழகு முறைகளை மெட்ரிக் அழகு முறைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டையும் வந்து மெட்ரிக் அழகு முறை சேர்ந்தது மீதி இருக்கக்கூடிய அப்படின்றது இது வந்து ஆங்கிலேய இயற்பியலாளர்கள் பயன்படுத்தினது தான் ஆனால் இதுக்கு வந்து பதின்மா அழகுமுறை இல்லை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எஃபிஎஸ் மட்டும் பதின்மா அழகுமுறை இல்லாதது அதே மாதிரி இது வந்து ஆங்கில இயற்பியலாளர்கள் பயன்படுத்தினது மீதி ரெண்டுமே வந்து மெட்ரிக் அழகுமுறையை சேர்ந்தது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னா பார்க்க போறோம்னா பன்னாட்டு அழகுமுறை அதாவது எஸ்ஐ யூனிட் அந்த எஸ்ஐ அழகுனா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் வருஷம் பிரான்ஸில் பாரிஸ் அப்படின்ற இடத்துல வந்து எடைகள் மற்றும் அளவீடு குறித்த பதினோராவது பொது மாநாடு நடந்திருக்கு இதில் வந்து என்னென்னா அப்போ வந்து அறிஞர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாநாட்டில் அப்படின்னா இயற்பியல் அளவுகளுக்குன்னு சொல்லி பொதுவான அளவீடு தேவைப்படுது அதுக்கு வந்து அங்கீகாரம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் அப்போ தான் இந்த அழகீட்டு முறைக்கு வந்து பன்னாட்டு அழகுமுறையை கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பிரான்ஸில் பாரிஸில் நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டில் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம்னா சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் யூனிட் அதாவது எஸ்ஐ அழகுமுறையை சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் யூனிட் இது வந்து எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட அப்படி எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு சொல்லிருந்து உருவாக்கப்பட்டதா இந்த எஸ்ஐ யூனிட் இந்த ஃப்ரெஞ்சு சொல்லிருந்து உருவாக்கப்பட்டது இதில் வந்து என்னென்னா இயற்பியல் அறிஞர்கள் அதாவது அறிஞர்கள் ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இயற்பியல் அளவுகளில் ஏழு வந்து அடிப்படையாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஏழு வந்து அடிப்படையாக இருக்குது இந்த அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இந்த அளவுகளை அளக்கக்கூடிய அழகுகளை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடிப்படை அழகு அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய அளவை வந்து அடிப்படை அளவுகள் சொல்றாங்க இதுக்கு பயன்படக்கூடிய அழகுகளை அடிப்படை அழகுகள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அந்த ஏழு என்ன அப்படின்னா நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை மின்னோட்டம் பொருளின் அளவு ஒழிச்சிருது இதுல நம்ம செவன்த்லேயே படிச்சிருப்போம் நீளம் நிறை காலம் இதை பத்தி நம்ம செவன்த்லேயே நல்லா பிரீஃபா படிச்சிருப்போம் நீளத்தோட அழகு மீட்டர் நிறைக்கு கிலோகிராம் காலம்னா பின்னாடி அதோட குறியீடுகள் நீளத்துக்கு எம் நிறைக்கு கேஜி காலத்துக்கு எஸ் இப்போ நம்ம அந்த பாடத்தில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை மின்னோட்டம் பொருளின் அளவு ஒளி ஒளிச்செறிவு இதை வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் வெப்பநிலையோட அந்த அழகு வந்து என்னென்னா கெல்வின் குறியீடு கே மின்னோட்டத்துக்கு ஆம்பியர் குறியீடு ஏ ஆம்பியர் ஏ பொருளின் அளவு மோல் இதோட குறியீடு வந்து எம்ஓஎல் ஒளிச்செறிவு கேண்டிலா இதோட அந்த குறியீடு சிடி இதை தான் வந்து நம்ம இந்த எயித்து புக்கில் ஃபஸ்ட் டைமில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வெப்பநிலை வெப்பநிலை அப்
ஒரு பொருளை வந்து நம்ம தொட்டு பார்க்குறப்ப சூடாக இருக்கா அல்லது குளிர்ச்சியாக இருக்கா அப்படின்றத வச்சு தான் அது வந்து வெப்பநிலை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அளவை தான் அது வந்து சூடாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெப்பநிலை அப்படின்னு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க வெப்பநிலை வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்பம் வந்து வெளியேறுச்சுன்னா அதோட வெப்பநிலை குறையும் ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்பம் வந்து வெளியே போச்சுன்னா அதோட வெப்பநிலை குறையும் இதே இது ஒரு பொருளுக்கு வந்து வெப்பநிலை வந்துச்சுன்னா அதோட வெப்பநிலை உயரும் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க வந்தா உயரும் போனால் அது வந்து குறையும் இதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெப்பநிலை அப்படின்றது ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய துகள்களோட சராசரி இயக்காற்றல் இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் இந்த வெப்பநிலையில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து அறிஞர்கள் மக்கள்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு அழகுமுறையை வந்து பயன்படுத்தினாங்க எஃபிஎஸ் அதுக்கடுத்து சிஜிஎஸ் அடுத்து எம்கேஎஸ்னு இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி அதாவது வேறு வேறு விதமாக பயன்படுத்துகிறப்ப ஒரு பெரிய இழப்பு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு எவ்வளவு இழப்பு அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர்களை வந்து இழப்பு ஏற்படுற அளவுக்கு இந்த மாதிரி மாறி மாறி யூஸ் பண்ணனால ஏற்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னா செவ்வாய் கொல்ல காலநிலையை பற்றி தகவலை சே தகவல்களை சேகரிப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு டிசம்பர் மாதம் அமெரிக்காவில் இருந்து என்னென்னா தேசிய வானியல் மற்றும் மின்வெளி நிர்வாகம் அதாவது நாசா வந்து செவ்வாய் கோளுக்கு பருவநிலைக்கான சுற்றுக்கலன் வந்து வந்து அனுப்பியிருக்கு அதாவது காலநிலையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒரு இதை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க ஒரு செயற்கைக்கோளை அப்படி அனுப்புனப்ப வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த சுற்றுக்கலன் வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரியாமலே போயிடுச்சு எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரியலை இதை வந்து என்னென்னா ரெண்டு குழு வந்து வழி நடத்தியிருக்காங்க ஒன்று நாசா இன்னொன்று வந்து என்னென்னா கலிஃபோர்னி கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க குழு வந்து வழி நடத்தியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒருத்தவங்க வந்து எஃபிஎஸ் முறையும் இன்னொருத்தவங்க எம்கேஎஸ் முறையும் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அளவுகளை வந்து மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துகிறனால இதில் இழப்பு வந்து எவ்வளவு ஆயிருக்குன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இழப்பு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வெப்பநிலையோட எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் வெப்பநிலையோட எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் வெப்பநிலையை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா வெப்பநிலை மாணிகள் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் வெப்பநிலையில் நம்ம வெப்பநிலைன்னு சொல்லணும் என்ன சொல்லுவோம்னா செல்சியஸில் வந்து அதை குறிப்போம் ஃபாரன் கீட்டு அதுக்கப்புறம் கெல்வின் இந்த போன்ற அழகால் வந்து நம்ம குறிப்போம் செல்சியஸ் ஃபாரன் கீட் மற்றும் கெல்வின் இப்போ பனி வெப்பநிலை மாநில பனிக்கட்டியோட ஊர்களில் நம்ம நார்மலாகவே பனிக்கட்டியோட உருகல் நிலையில் என்ன சொல்லுவோம்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் நீரோட கொதிநிலை எவ்வளோனா நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்றது வெப்பநிலை மாநில கீழ்நிலை புள்ளியாக இருக்குது இந்த நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஆன இந்த நீரோட கொதிநிலை இந்த இந்த வெப்பநிலை மாநில மேல்நிலை புள்ளியாக இருக்குது ஜீரோன்றது கீழ்நிலை புள்ளி நூறு டிகிரி செல்சியஸ்ன்றது மேல்நிலை புள்ளியாக இருக்குது இதில் வெப்பநிலை மாநில அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வெப்பநிலை வெவ்வேறு அளவுகளை வந்து மாற்றுதல் வெப்பநிலையை செல்சியஸ் கெல்வின் ஃபாரன் கீட் இந்த அளவுகளை வந்து மாற்றுறதுக்கு பொதுவான வாய்ப்பாடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கெல்வின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட இந்த அளவுகோல் இந்த வெப்பநிலையில் கெல்வின் வெப்பநிலையை கெல்வின்ல அளந்தோம் அப்படின்னா இந்த அளவுகோலில் அடிமட்ட அளவு அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய அளவு வந்து எவ்வளவா இருக்குன்னா இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு கெல்வினாக இருக்கும் மேல் திட்ட அளவு வந்து முந்நூற்றி எழுவத்தி மூணு இதே இது செல்சியஸ்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அது ஃபாரன் கீட்டில் சொன்னோம்னா முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரியிலேருந்து இரநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி ஃபாரன் கீட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீரோட கொதிநிலை கெல்வின்ல எவ்வளோ செல்சியஸில் எவ்வளோ ஃபாரன் கீட்டில் எவ்வளோனு கொடுத்துருக்காங்க நீரோட கெ கொதிநிலை வந்து கெல்வின்ல சொன்னால் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு செல்சியஸில் சொன்னோம்னா நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இதே இது ஃபாரன் கீட்டில் சொன்னோம்னா இரநூத்தி பன்னெண்டாவது தான் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நீரோட உயி உரைநிலை மனிதனின் இயல்பு வெப்பநிலை எவ்வளவு அப்படின்றத இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க இது மூணையுமே நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும் அது இது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்முலா மூணை வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு செல்சியஸாக இருந்தால் என்ன ஃபாரன் கிட்டாக இருந்தால் என்ன கெல்வினாக இருந்தால் என்ன சி மைனஸ் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் சி கோல்ட் இது ரெண்டு இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டிக்கும் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா கே மைனஸ் டூ செவன் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதே தான் அந்த டேபிள் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க செல்சியஸ் ஃபாரன் கீட் கெல்வின் செல்சியஸ் வந்து கீழ்நிலை புள்ளி எவ்வளோனா ஜீரோ டிகிரி மேல்நிலை புள்ளி நூறு டிகிரி இந்த ஜீரோவோட நம்ம நூறை கூட்டிக்கணும் அது
மேல்நிலை புள்ளி வந்து கிடைக்கும் இந்த பிரிவுகளோட எண்ணிக்கையை வந்து கூட்டிக்கணும் கூட்டணும்னா மேல்நிலை புள்ளி இப்போ நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி கெல்வினோட கீழ்நிலை புள்ளி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் மேல்நிலை புள்ளி முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலை மாநில இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளோட எண்ணிக்கை கெல்வின் தேவலம்னா நூறு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எல்லாம் வெப்பநிலை மாநில அகச்சிவப்பு கதிர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அகச்சிவப்பு கதிர் மூலமாக வெப்பநிலை மாணிகள் மூலமாக ஒரு பொருளை வந்து தொடாமலே வந்து அதோட வெப்பநிலை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பல்வேறு வெப்பநிலை அளவுகளின் பயன்பாடுகள் இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து எந்தெந்த மூணு வெப்பநிலையில் இப்போ ஃபீவர் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அப்படின்றது எந்த அழகால் குறிப்பாங்க அப்படின்னா ஃபாரின் கீட் அப்படின்ற வெப்பநிலையில் குறிப்பாங்க எவ்வளோனா ஃபாரின் கீட் அப்படின்ற அழகால் குறிப்பாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அறிவியலாளர்கள் வந்து எவ்வளோ சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கெல்வின் அப்படின்ற அழகில் வந்து குறி குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இதே இது வானிலை அறிக்கையாளர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செல்சியஸ் இந்த இடத்துல வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அழகால் செல்சியஸ்ன்றதை கொடுப்பாங்க அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தை எப்படி குறிப்பாங்க அப்படின்னா ஐ மின்னோட்டம் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு கடத்தி வழியாக ஒரு கடத்தியில் ஒரு வினாடியில் வந்து பாயக்கூடிய ஒரு கடத்தி இதுனா ஒரு வினாடியில் எவ்வளவு மின் நூட்டம் வந்து பாயுதோ அதை தான் வந்து மின்னோட்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மின்னூட்டங்கள் பாயிறது தான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நல்லா என் மதிப்பை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வினாடி காலத்தில் மின்னூட்டம் வந்து எவ்வளவு பாயுது ஒரு திசையில் அப்படின்றத மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின்னூட்டம் பாயிறது தான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஐஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஆர் எஸ்ஐ அழக ஆம்பியர் ஏ இது வந்து எந்த அழ எந்த லெட்டர் மூலமாக வந்து டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா ஏ அப்படின்ற லெட்டர் மூலமாக தான் டினோட் பண்ணுவாங்க மின்னூட்டத்தோட அழகு கூலும் மின்னோட்டம்னா நம்ம ஆம்பியர்னு படிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி மின்னூட்டத்தோட அழகு வந்து கூலும் இதை நம்ம பார்த்துக்கணும் மின்னூட்டத்தின் அழகு கூலும் ஒரு குடு ஒரு கடத்தி வழியாக ஒரு கூலும் வினாடியில் ஒரு மின்னோட்டம் போச்சுன்னா அந்த மின்னோட்டத்தோட மதிப்பு ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே தான் வந்து அழகோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மின்னோட்டத்தை வந்து எப்படி அளப்பாங்க அப்படின்னா அம்மீட்டர் அப்படின்ற கருவி மூலமாக அளக்க முடியும் அம்மீட்டர்ன்ற கருவியை வச்சு தான் மின்னோட்டத்தை வந்து அளப்பாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க மேலும் தெரிந்து கொள்ளுக இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முப்பது கெல்வின் அதாவது மைனஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலையில் சில கடத்திகள் வந்து எந்த ஒரு மின் இழப்புமே இல்லாமல் மின்னோட்டத்தை வந்து கடத்துது அதாவது மின்னோட்டத்தை கடத்துறப்போ வந்து சில விதமான மின் இழப்பு வந்து ஏற்படும் அதே இது இந்த வெப்பநிலையில் வந்து கடத்துறப்போ ஒரு சில கடத்திகள் வந்து என்ன செய்யணும்னா மின் இழப்பு இல்லாமலே மின்னோட்டத்தை கடத்துது அந்த மாதிரி கடத்தக்கூடிய கடத்திகளை மீ கடத்திகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மீ கடத்திகள்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா புல்லட் ரயில்கள் புல்லட் ரயில்களில் தண்டவாளத்தில் வந்து உயர்த்த பயன்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க புல்லட் ரயில் வந்து அதிவேகமாக செல்லக்கூடியது மீ கடத்திகள் வந்து புல்லட் ரயிலில் தண்டவாளத்திலேருந்து உயர்த்த பயன்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மீ கடத்திகள் கணினி நினைவகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் ஒன்று புல்லட் ரயில் வந்து கொஞ்சம் உயரத்தில் நிலை நிறுத்துறதுக்கும் மீ கடத்திகள் வந்து கணினி நினைவகங்களையும் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து மின்னோட்டம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பொருளின் அளவு பொருளின் அளவுக்கு என்ன இதுனா மோல் பொருளின் அளவோட அந்த எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மோல் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து என்னென்னா தாமிர காயின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தாமிரத்தால் ஆன நாணயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை காயின்ஸ்னால் நம்ம எண்ணி சொல்லிடலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு காயின்லையும் எவ்வளவு தாமிர அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரியாது மொத்தமாக எத்தனை காயின்னா நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆனால் ஒவ்வொரு காயின்லையும் அதில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது அதை தான் வந்து இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அணுக்களை வந்து நம்ம என்னென்னா வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி அந்த அணுக்களோட எண்ணிக்கையை வந்து என்னென்னா நேரடியாகவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா மோல் அப்படின்ற மறைமுகமாக கண்டுபிடிக்கலாம் மோல் அப்படின்ற மூலக்கூறு எண்ணிக்கை மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொருளோட அளவு அப்படின்றது பொருளில் இருக்கக்கூடிய துகள்களோட எண்ணிக்கையின் அளவு இப்போ நம்ம பொருளின் அளவு மோல் படிக்கணும் முத பொருளின் அளவுனா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல பொருளின் அளவு அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய துகள்களோட எண்ணிக்கை ஒரு பொருள்னா அதில் இருக்கக்கூடிய துகள்களோட எண்ணிக்கையை தான் நம்ம பொருளின் அளவு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அந்த பொருளின் அளவோட எஸ்
பத்தின் அடுக்கு ரெண்டு மூணு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒளிச்செறிவு ஒளிச்செறிவு அப்படின்றது என்னென்னா கேண்டிலா ஒளிச்செறிவோட எஸ்ஐ அழகு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒளி மூலம் ஒரு ஒளி மூலத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வந்து என்னென்னா ஒளி வந்து செறிவாகும் அதை தான் வந்து ஒளிச்செறிவு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஓரளவு திண்ம கோலத்தில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய இந்த ஒளியோட அளவு தான் ஒளிச்செறிவு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒளிச்செறிவின் எஸ்ஐ அழகு கேண்டிலா ஒளி வந்து செறிவாகும் ஒரு இடத்துல போய் செறிஞ்சு விழுகும் அதான் தான் ஒரு மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு திண்ம கோலத்திலேருந்து வெளிவரக்கூடிய தான் ஒளிச்செறிவு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெழுகு வர்த்தி வெளியிடும் ஒளியின் அளவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலாவுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒரு கேண்டிலா இங்கே மோல்ன்றதுக்கு நம்ம ஒரு சமமான எடை வந்து பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி ஒரு கேண்டிலா அப்படின்றது வந்து எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு மெழுகு வர்த்தி ஒரு மெழுகு வர்த்தி வந்து வெளியிடக்கூடிய அந்த ஒரு மெழுகு வர்த்தி இருக்குன்னா அந்த ஒளிச்சூடு இருக்கும்ல அதுலேருந்து வள வெளிவரக்கூடிய ஒளியோட அளவுக்கு தோராயமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கேண்டிலா கேண்டில் இது ரெண்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேண்டிலா அப்படின்றது கேண்டிலோட கம்பேர் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒளிமானி அதாவது ஃபோட்டோமீட்டர் ஃபோட்டோமீட்டர் அல்லது ஒளிச்செறிவு மானி அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒளிச்செறிவினை வந்து நேரடியாக கேண்டிலா அப்படின்ற அழகால் அளவிடக்கூடிய கருவி ஒளிமானி அல்லது ஒளிச்செறிவு மானி இது என்ன செய்யும்னா ஒளிச்செறிவை வந்து நேரடியாக கேண்டிலா அப்படின்ற அழகால் அளவிடக்கூடியது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒளி பாயம் அல்லது ஒளித்திறன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒளித்திறன் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒளி பாயம் அல்லது ஒளித்திறன் என்பது உணரப்படும் ஒளியின் திறன் உணரப்படும் ஒளியின் திறன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒளித்திறன்னா அல்லது ஒளிப்பாயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதோட எஸ்ஐ அழகு வந்து என்னென்னா லூமன் இதோட எக்ஸ்ஐ அழகு லூமன் ஒரு ஸ்டேடியத்தோட திண்ம கோணத்தில் ஒரு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவுடைய ஒளியை ஒரு ஒளி மூலம் வெளியிடுமானால் அவ்வொளி மூலத்தின் திறன் ஒரு லூமன் என வரையறுக்கப்படுகிறது இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒளிச்செறிவோட எஸ்ஐ அழகு கேண்டிலா திண்ம கோலம் அதாவது திண்ம கோலத்தோட இசை அழகு ஸ்டேடியன் அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா அந்த ஒளி மூலத்தில் இருக்கக்கூடிய திறன் தான் லூமன் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தளக்கோணம் தளக்கோணம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு நேர்கோடுகளோ அல்லது ரெண்டு தளங்களோ குறுக்கோ வந்து வெட்டுச்சுன்னா ரெண்டு நேர்கோடுகளோ அல்லது ரெண்டு தளங்களோ வந்து குறுக்க வெட்டுச்சுன்னா அதை தான் தளக்கோணம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த தளக்கோணத்தோட எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னா ரேடியன் அதை எப்படி குறிப்பாங்கன்னா ஆரியேடி தளக்கோணத்தோட எஸ்ஐ அழகு ரேடியன் அதான் ஆரியேடி அப்படின்னு வந்து கொடுப்பாங்க இது எது வட்டத்தை எடுத்துக்குவோம் வட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எப்படி வந்து தளக்கோணத்தை வந்து குறிப்பாங்க அதாவது ரேடியனை வந்து குறிப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வட்டத்தோட ஆரம் வந்து ஆறு அதாவது நம்ம ஒரு அஞ்சு மீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்குவோம் இதே அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இந்த வட்டத்தோட விளிம்பு இந்த விளிம்பு வந்து எவ்வளவு கோணத்தை வந்து மையத்தில் ஏற்படுத்துதோ அதுதான் ரேடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஆரத்துக்கு சமமான அளவுடைய அந்த வட்ட விளிம்பில் வந்து அந்த அளவு எவ்வளவு கோணத்தை வந்து அந்த மையத்தில் வந்து ஏற்படுத்துதோ அது தான் ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறத வந்து எஸ்ன்னு வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆரத்தை வந்து ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் சீக்குவல் டு எஸ் ரெண்டுமே வந்து சமமாக இருக்குது இந்த மாதிரி எஸ் வந்து மையத்தில் எவ்வளவு கோணத்தை ஏற்படுத்துதோ அந்த மையத்தில் இது எவ்வளவு கோணத்தை ஏற்படுத்துதோ அது தான் ரேடியன் அப்படின்னு வந்து பை ரேடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ ஒரு ரேடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி எண்பது டிகிரி பை பை அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து என்னென்னா தளக்கோணம் இது தளக்கோணம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது திண்ம கோணம் திண்ம கோணம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் வந்து ஒரு புள்ளியில் வந்து பொதுவாக வந்து வெட்டி கொள்ளுறது தான் வந்து என்னென்னா அப்போ வந்து உருவாகக்கூடியதான் திண்ம கோணம் திண்ம கோணம் அப்படின்றது இரண்டு அல்லது மூன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட தளக்கோணங்கள் இரண்டு வராது மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஏன்னா நம்ம தளக்கோணத்தில் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இரண்டு நேர்கோடுகள்னு பார்த்துட்டோம் அப்போனா இதில் இரண்டு வராது மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு புள்ளியில் வந்து வெட்டி கொள்றப்ப ஒரு புள்ளியில் வந்து இரண்டு மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் வந்து ஒரு புள்ளியில் வெட்டி கொள்றப்ப உருவாக கூடிய கோணம் தான் திண்ம கோணம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து என்னென்னா திண்ம கோணமானது ஒரு கூம்பின் உச்சியில் உருவாகும் கோணம் என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது திண்ம கோணத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஸ்டேடியன் திண்ம கோணத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஸ்டேடியன் இதுக்கு ரேடியன் இதுக்கு ஸ்டேடியன் இது வந்து ஆரியடின்னு குறிப்போம் திண்ம கோணத்தை வந்து எஸ்ஆர் ஸ்டேடியன்றனால எஸ்ஆர் அப்படின்னு வந்து குடி குறிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்ட
இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி இந்த இதுக்கு வந்து சமமான சிறிய வட்டப்பகுதி இந்த புறப்பரப்பு கொண்ட வட்டப்பகுதி மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் தான் ஸ்டேடியன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு கோலம் இருக்குது அந்த கோலத்துக்குனா ஒரு ஆரம் இருக்கும் இந்த ஆரத்துக்கு இருமடிக்கு சமமான இந்த ஆரம் ஸ்கொயர்டு இருக்குல்ல இந்த அது வந்து ரெண்டுனா ஸ்கொயர்டுனா என்ன வரும்னா நாலு இப்போ ரெண்டு இந்த ஆரம் வந்து ரெண்டுனா இதுக்கு வந்து சமமான இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு அப்படின்னா ரெண்டு அப்படின்னா இது ரெண்டு ஸ்கொயர்டு இதுக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட அந்த கோ கூம்போட புறப்பரப்பு வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர்டா இருக்கும் இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் மையத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணத்தை தான் ஸ்டேடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த படத்தை வச்சு இந்த வரையறையை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் திண்ம கோணத்தோட வரையறை நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு அது வரைக்கும் தளக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணம் ஆகியவை வந்து துணை அளவுகள் அப்படின்னு வந்து இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டில் தான் இது வந்து வழி அளவுகள் அப்படின்ற பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அது வரைக்கும் எதில் இருந்திருக்குன்னா துணை அளவுகள் அப்படின்றதுல இருந்திருக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு மேலே தான் வழி அளவுகள் பட்டியலாக சேர்த்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தளக்கோணம் திண்ம கோணம் ரெண்டுக்குரிய வேறுபாடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தளக்கோணம் அப்படின்றது இரண்டு கோடுகள் அல்லது இரு தளங்கள் வந்து வெட்டி கொள்றதுனால இங்கேயே ரெண்டு வந்துட்டனால திண்மம் அப்படின்றப்ப மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது வந்து பொது வந்து ஒரு புள்ளியில வந்து வெட்டி கொள்றதுனால உருவாகிறதா திண்ம கோணம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இது வந்து இரு பரிமாணம் கொண்டது இது முப்பரிமாணம் கொண்டது இரண்டு கோடுகள் இரு பரிமாணம் மூன்று அளவு அதுக்கு மேற்பட்டது முப்பரிமாணம் நெக்ஸ்ட் இதோட அழகு ரேடியன் ஆர் ஏடின்னு நம்ம குறிப்போம் இதோட அழகு ஸ்ரேடியன் இதை வந்து நம்ம எஸ்ஆர்னு குறிப்போம் அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கடிகாரங்கள் கடிகாரம்னா என்னன்னா கால இடைவெளியை வந்து அளவிடுறதுக்கு பயன்படுறதுதான் கடிகாரம் காலத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துறதுதான் கடிகாரங்கள் பல்வேறு விதமான கடிகாரங்கள் வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்கு காலத்தை வந்து துல்லியமாக கணக்கிடணும் அப்படின்றதுக்காக அறிஞர்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கடிகாரம் செயல்பட முறையில் வந்து பல்வேறு மாற்றங்களை வச்சு கடிகாரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை வந்து காட்சியோட அடிப்படையில் கடிகாரத்தை ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று ஒப்புமை வகை கடிகாரம் இன்னொன்று எண்ணிலக்க வகை கடிகாரம் ஒப்புமை வகை கடிகாரம் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது மணிமுள்ளது <laughs> மணிமுள் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா வாட்சில் மணிமுள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இருக்கிற ரெண்டு முள்ளை விட குட்டையாக இருக்கும் தடிமனாக இருக்கும் இது வந்து எதுக்காகனா மணியை வந்து காட்டுறதுக்காக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நிமிட முள் நிமிட முள் எப்படி இருக்குன்னா நீளமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மெல்லிய தான் இருக்கும் இது வந்து நிமிடத்தை காட்டுறதுக்கு பயன்படுது வினாடி முள் இதுவும் நீளமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து என்னென்னா இந்த நிமிட முள்ளை விட மெல்லிய தான் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அந்த வினாடி முள் தான் வந்து என்னென்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் விடாமல் வினாடி முள் தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படின்றப்ப ஒரு தடவை சுற்றி வரும் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்றப்ப அறுபது தடவை சுற்றி வரும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்றது அறுபது நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்றது அறுபது வினாடி அதுக்கேற்ற மாதிரி எத்தனை டைமோ அத்தனை டைம் வந்து சுற்றி வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வகை கடிகாரங்கள்லாம் எந்திரவியல் தொழில்நுட்பம் அல்லது மின்னியல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எந்த மாதிரி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா எந்திரவியல் தொழில்நுட்பம் அல்லது மின்னியல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எண்ணிலக்க வகை கடிகாரம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து என்னென்னா உப்புமை வகை அதாவது அனலா கிளாக்ஸு இது வந்து டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து நம்பராக தெரியும் இதில் இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து என்னென்னா என்னாவே நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு நம்பராகவே தெரியும் இப்படி நிமிஷம் சுற்றுறதை வச்சு நம்ம பார்க்கணும் வச்சு இல்லை பார்த்தனே டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஒன்று வந்து இது வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அளவை வச்சு இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொண்டதாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ரயில்வேலாம் என்ன செய்வாங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய கடிகாரங்களை தான் பயன்படுத்துவாங்க அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வர கடிகாரங்கள் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த டிஜிட்டல் கடிகாரங்களில் டேட் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன கிழமை என்ன டே என்ன டேட்டு எந்த மந்த்து எந்த இயர் அது மட்டும் இல்லாமல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இந்த மாதிரி வந்து நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸோட வருது அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த வகை டிஜிட்டல் கடிகாரங்கள் இந்த டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் எப்படிலாம் சொல்கிறாங்கன்னா எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் அல்லது மின்னியல் கடிகாரங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க எண்ணிலக
செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் குவாட்ஸ் கடிகாரம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அணு கடிகாரம் குவாட்ஸ் கடிகாரம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா குவாட்ஸ் அப்படின்றக்கூடிய படிகத்தால் ஆன கடிகாரம் தான் குவாட்ஸ் கடிகாரம் இந்த குவாட்ஸ் இந்த குவாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த படிகம் வந்து என்ன செய்யும்னா மின்னணு அலைவுகளை வந்து கட்டுப்படுத்தும் இது மூலமாக தான் அந்த குவாட்ஸ் படிகம் வந்து மின்னணு அலைவுகளை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அதனால தான் இந்த முறை மூலமாக தான் அந்த குவாட்ஸ் கடிகாரம் வந்து இயங்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் வந்து இந்த படிகத்தில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த அதிர்வுகளோட அதிர்வன் அந்த அதிர்வுகளோட அதிர்வன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த குவாட்ஸ் கடிகாரங்கள் இயந்திரவியல் கடிகாரங்களை விட மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும் குவாட்ஸ் கடிகாரம் தான் ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் எதை விடனா இயந்திரவியல் கடிகாரங்களை விட மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த குவாட்ஸ் கடிகாரத்திலிருந்து வரக்கூடிய அதிர்வன் வந்து மிக துல்லியமாக இருக்கும் இந்த குவாட்ஸ் இந்த படிவுகளில் இருந்து வரக்கூடிய அதிர்வுகளோட அதிர்வன் அதிர்வுகளோட அதிர்வன் வந்து ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த துல்லிய தன்மையை வந்து எதோட ஒப்பிடுறாங்கன்னா பத்தின் அடுக்கு ஒன்பது வினாடிக்கு ஒரு வினாடி அப்படின்ற அளவில் இருக்கும் பத்தின் அடுக்கு ஒன்பது வினாடிக்கு ஒரு வினாடி அப்படின்ற அளவில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மேலும் தெரிந்து கொள்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா குவாட்ஸ் கடிகாரங்களில் படிகத்தின் அழுத்த மின்பண்பு படிகத்தின் அழுத்த மின்பண்பு அதாவது ஃபிசோ எலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற தத்துவம் வந்து பயன்படுத்தப்படுது படிகத்தின் அழுத்த மின்பதிவு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவோம்னா ஃபிசோ எலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற தத்துவத்து மூலமாக பயன்படுத்தப்படுது இந்த படிகத்தோட அழுத்த மின் விளைவு அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா படிகத்தின் குறிப்பிட்ட அச்சு வழியாக அழுத்தத்தை வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து செங்குத்தான அச்சில் மின் அழுத்த வேறுபாட்டை வந்து உருவாக்கும் அதாவது படிகத்தோட அச்சு வழியாக ஒரு அச்சு இருக்குன்னா அந்த அச்சு ஒன்றின் வழியாக நம்ம அழுத்தத்தை கொடுத்தோம்னா அதுக்கு செங்குத்தான அச்சில் வந்து மின் அழுத்த வேறுபாட்டை வந்து உருவாக்கும் இந்த விளைவை தான் வந்து என்னென்னா படிகத்தின் அழுத்த மின் விளைவு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க படிகத்தின் எதிரழுத்த மின் விளைவின் போது படிகத்தின் இரு எதிர் இரு எதிர் எதிர் பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள மின் அழுத்த வேறுபாடு செயல் செல் செயல்படுத்தப்பட்டால் படிகமானது இயந்திரவில் தகவிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது அதாவது செ அதே அச்சு வழியாக வந்தால் செங்குத்தாக இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் இல்லை அது வந்து என்னென்னா ஆப்போசிட்டாக வர்றப்ப ரிவர்ஸில் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நேராக போகும் இன்னொன்று ரிவர்ஸில் வரும் அப்படின்றத தான் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அணு கடிகாரங்கள் அணு கடிகாரம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா அணுவில் இருக்கிறப்ப அதிலிருந்து அதிர்வுகள் ஏற்படும்ல அந்த கொஞ்சம் அடிப்படையாக வச்சு வந்தது தான் அணு கடிகாரங்கள் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இதோட துல்லிய தன்மை வந்து எவ்வளோனா பத்தின் அடுக்கு பதிமூணு குவாட்ஸ் கடிகாரம்னா குவாட்ஸ் படிகத்தால் ஆனது இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா மின்னணு அலைவுகள் ஏற்படும் அந்த அலைவுகளில் இருக்கக்கூடிய அதிர்வெண்ணு வந்து என்னென்னா ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் அணு கடிகாரம் அப்படின்றது அணுகள் அணுக்கள் அதாவது அந்த துகள்களில் இருக்கக்கூடிய அதிர்வுகள் மூலமாக தான் இந்த அணு கடிகாரம் வந்து செயல்படுது அதில் இருக்கக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய அதிர்வன் இதில் இருக்கக்கூடிய அதிர்வன் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பத்தின் அடுக்கு பதிமூணு வினாடிக்கு ஒரு வினாடி அப்படின்ற துல்லிய தன்மையை கொண்டதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அணு கடிகாரம் ஜிபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஜிஎல்ஓ என்ஏஎஸ்எஸ் அதாவது பூமியில் வழிகாட்டும் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு அதாவது ஜிலோனாஸ் அப்படின்ற பயன் பண்பாட்டு நேர பங்கீட்டு அமைப்பு முறையெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது எதுனா அணு கடிகாரம் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்வோம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முதல் முதல்ல அணு கடிகாரமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் தேசிய தர நிர்ணய கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அதோட துல்லிய தன்மை வந்து எப்படி இருக்கும்னா குவான்ஸ் கடிகாரத்தை விட இதோட துல்லிய தன்மை வந்து குறைவு தான் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அணு கடிகாரம் வந்து குவாட்ஸ் கடிகாரத்தை விட துல்லிய தன்மை மிக குறைவு சிசிஎம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அணுவை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் துல்லியமான அணு கடிகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு லூயிஸ் ஈசான் மற்றும் ஜாக் பென்னி ஆகியோரால் இங்கிலாந்தின் தேசிய எரிவல் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எதை வச்சுனா சிசிஎம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் நெக்ஸ்ட்டு கிரீன்விச் சராசரி கிரீன்விச் சராசரி நேரம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இங்கிலாந்து நாட்டின் லண்டன் நகருக்கு அருகில் கிரீன்விச் அப்படின்ற இடத்துல ராயல் வானியல் ஆய்வு மையம் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வு மையம் இருக்குது அந்த மையத்து வழியாக போகக்கூடிய கோடை தான் அந்த தீர்க்க கோடை தான் தொடக்க கோடாக வச்சு இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அது தான் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு வந்து வச்சு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு புவி வந்து பதினஞ்சு டிகிரி இடைவெளியில் அமைந்த தீர்க்க கோடுகளோட அடிப்படையில் இருபத்தி நாலு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ டிகிரினா பதின
தீர்க்க கோடுகளோட அடிப்படையில் இருபத்தி நாலு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நேர மண்டலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டை டைம் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தடுத்த நேர மண்டலங்கள் இருக்கும்ல அந்த அடுத்தடுத்த நேர மண்டலங்களுக்கு இடையே உள்ள காலை இடைவெளி ஒரு மணி நேரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சு டிகிரி இடைவெளியில் அமைஞ்சிருக்கு நம்ம வந்து இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நிமிஷமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு நாள் அப்படின்றது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதுதான் இருபத்தி நாலு மண்டலங்கள் ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து இன்னொரு மணி நேரத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து ஒரு மணி நேரம் அதை தான் வந்து காலை இடைவெளி ஒரு மணி நேரம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு இருபத்தி நாலு ஒரு மணி இதை எது எதுக்கு நம்ம படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்திய திட்ட நேரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மிர்சாப்பூர் அப்படின்ற இடத்து வழியாக செல்லக்கூடிய தீர்க்க கோட்டை ஆதாரமாக வச்சு தான் திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுது எங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் மிர்சாப்பூர் இடத்து வழியாக செல்லக்கூடிய தீர்க்க கோட்டை ஆதாரமாக வச்சு இந்த திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுது இது வந்து எவ்வளவு இதில் இருக்குன்னா எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி கிழக்கில் செல்லக்கூடிய தீர்க்க கோடாக அமைஞ்சிருக்கு இந்திய திட்ட நேரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கிரீன்விச் சராசரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராயல் வானியல் ஆய்வு மையத்து வழியாக போகக்கூடிய அந்த கோடை வச்சு இருக்கும்னு அந்ததோடு வந்து நம்ம ப்ளஸ் அஞ்சரை மணி நேரத்தை கூட்டிக்கிட்டோம்னா இந்திய திட்ட நேரம் கிடைக்கிது எவ்வளோ மணி நேரத்தை கூட்டணும்னா அஞ்சரை மணி நேரத்தை கூட்டணும் நெக்ஸ்ட்டு அளவிடுதலில் துல்லிய தன்மை அளவிடுதலில் துல்லிய தன்மை இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையில் ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்வோம் அப்படி வந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள் மேற்கொள்கிறப்ப அளவீடுகள் வந்து அடிப்படையாக இருக்கும் இந்த அளவீடு வந்து என்னென்னா ஒரு சிலது வந்து நிலையானதாக இருக்கும் சிலது நிலையற்ற தன்மையாக இருக்கும் இந்த நிலையற்ற தன்மையை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிள்ளைகள் அதாவது தப்பு வர்றதை தான் பிள்ளைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா இந்த பிள்ளைக்கும் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா மதிப்பு வந்து இருக்கும் பிள்ளைக்கும் மதிப்பு வந்து இருக்கும் பிழை அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஒரு சம்முக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து அஞ்சுனா அஞ்சுன்னா வரணும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு வேறு வேறு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அதுதான் தப்பு அதுதான் பிழை அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க துல்லிய தன்மை அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை அதே ஆன்சர் யாருக்கெல்லாம் வந்திருக்கோ அதுதான் அக்யூரேட்டாக வந்திருக்குது அக்யூரேட்டாக அஞ்சே வந்திருக்குது அல்லது நாலு புள்ளி ஒன்பது நாலு புள்ளி எட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒன்று இந்த மாதிரி வர்றது எல்லாமே துல்லிய தன்மை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உண்மையான மதிப்புக்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கோ அதை தான் அக்யூரசி அதாவது துல்லிய தன்மை அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நுட்பம் நுட்பம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா அளவிடுதலில் நுட்பம் அப்படின்றது இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்குது ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் வந்து எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் நுட்பம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தோராயம் தோராயம் மக்கள் அப்படின்றது என்ன அப்ராக்சிமேஷன் அப்ராக்சிமேஷனாக எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம டெய்லி வந்து உணவு சமைக்கிறோம் அஞ்சு பேருக்கு வந்து இவ்வளோனா உணவு அப்படின்றது கிடையாது நம்ம தோராயமாக நம்ம போடுவோம் இவ்வளோ உப்பு இவ்வளவு ஜீனி அப்படின்றத தோராயமாக போடுவோம் கரெக்டாக அதே அளவு எடுத்து போட மாட்டோம் அதை தான் தோராய முறை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தோராய முறையிலையும் வந்து என்னென்னா சில சமயம் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் அக்யூரசியில் அக்யூரேட்டாக வே வேல்யூ வராதப்ப இந்த மாதிரி தோராயமாக எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு முழுமையாக்கல் முழுமையாக்கல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ பத்து புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு அப்படின்னு இருந்தால் இது எப்படி முழுமையாக்குறது அப்படின்னா அஞ்சு அப்படின்றத நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்து பத்து புள்ளி ஒன்று மூணுன்னு எடுக்கலாம் அதை தான் முழுமையாக்கல் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கால்குலேட்டர்லாம் நம்ம ஏதாவது வந்து டிவைட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பராக வரும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கையில் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம இவ்வளோ பெரிய நம்பரை எடுத்து அடுத்த கால்குலேஷன் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம முழுமையாக்கிடணும் முழுமையாக்குறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு விதிகள் வந்து இருக்குது எந்த எந்த இடத்துல வந்து முழுமையாக்கணுமோ அந்த இடத்த வந்து பார்க்கணும் இப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஆறு ஏழு மூணு நாலுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஏழை வந்து அதாவது ஆறு வரைக்கும் ரெண்டு தசமங்கள் வந்து முழுமையாக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏழு அப்படின்றது அஞ்சை விட சின்னதாக பெருசான்னு பார்க்கணும் இது அஞ்சு கிடைய அஞ்சு அஞ்சை விட பெருசாக இருக்குது அப்போ ஏழுன்றத ஒன்றுன்னு எடுத்து ஆறோட கூட்டிக்கணும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஏழு அப்படின்றத ஆன்சர் அதாவது அஞ்சை விட குறைவாக இருந்தால் அதை முழுமையாக்க முடியாது அஞ்சோ அஞ்சுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டு முன்னாடி இருக்க நம்பரோட கூ கூட்டிக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு
முந்நூறு கெல்வின் என்பதை சரியா செல்சியஸாக மாற்றுக முந்நூறு கெல்வின் என்பதை செல்சியஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் டூ செவன் த்ரீ அதாவது சி மைனஸ் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு கே மைனஸ் டூ செவன் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம எடுக்க தேவையில்லை முந்நூறு கெல்வின் அப்போ வந்து என்னென்னா கெல்வின் இருக்க இடத்துல முந்நூறு போடணும் முந்நூறு போட்டோம்னா முந்நூறு மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு செல்சியஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு கூலும் மின்னூட்டம் ஒரு கடத்தின் வழியாக பத்து வினாடிக்கு சென்றால் கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஐ சீக்குவல் டு கியூ பை டி கியூன்றது மின்னூட்டம் எவ்வளோனா ரெண்டு கூலும் எவ்வளவு காலம்னா பத்து வினாடி அப்போ பத்து இதையும் அடிச்சு போட்டோம்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஏ அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அறுபது டிகிரி என்பதை ரேடியனாக மாற்றுக்க ரேடியன் கூடிய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பை ரேடியன் சீக்வல் டு நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ ஒரு ரேடியன் சீக்வல் டு நூற்றி எண்பது பை பை இதான் நம்ம ஃபார்முலா படித்தோம் இப்போ நமக்கு ஒரு டிகிரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பை பை நூற்றி ஐம்பது அந்த ஃபார்முலா வந்து கொண்டு வந்தால் தான் பை பை நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அறுபது டிகிரின்னு வர்றப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஒன்று இருக்குது இங்கே அறுபதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த சைடும் அறுபதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அறுபது டிகிரிக்கு கேட்டிருக்காங்க ஒரு டிகிரி அப்படின்றது பை பை நூற்றி எண்பது நமக்கு தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ அறுபது டிகிரின்றப்போ இந்த சைடு அறுபதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கிட்டும் அறுபதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ அறுபது இங்கே நூற்றி ஐம்பதையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா பை பை த்ரீன்றது கிடைக்கும் இப்போ பை பை த்ரீன்றது ரேடியன் நெக்ஸ்ட்டு பை பை ஃபோர் ரேடியன் என்பதை டிகிரியாக மாற்று மொதல் வந்து நமக்கு ரேடியனாக மாற்ற சொன்னாங்க இது வந்து டிகிரியாக வந்து மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க பை ரேடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இது வந்து டேரக்ட் ஃபார்முலா இப்போ பை பை ஃபோர் ரேடியன் அப்புறப்ப இங்கே வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கேயும் நாலால் டிவைட் பண்ணுறோம் என்ன வரும்னா நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு முழுமையாக்கல் அப்படின்றதுல இரண்டு தசம இலக்கங்களுக்கு முழுமையாக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு நாலு இதை வந்து முழுமையாக்கணும்னா இரண்டு தசம்ன்றப்ப இதை ரெண்டை விட்டுட்டு மூணாவது இருக்கதை பார்க்கணும் இரண்டு தசம்னு கேட்டிருக்கனால ரெண்டை விட்டுட்டு மூணாவது பார்க்கணும் இது வந்து அஞ்சோட சின்னது அதனால் இதை முழுமையாக்க முடியாது ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறுனே எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு நாலுன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு எட்டு இந்த இதில் வந்து இரண்டு தசம இலக்கங்களுக்கு முழுமையாக்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு எட்டு ரெண்டுன்றனால ரெண்டை விட்டுட்டு மூணாவதை பார்க்குறோம் இது அஞ்சை விட பெருசு அப்போ ஒன்றுன்னு நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்து மொதல் இருக்க நம்பரோட கூட்டணும் ஒன்று புள்ளி எட்டு ஏழு இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா எயித்தில் ஃபஸ்ட் டைம் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் அளவிட்டியல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்